ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ವಂದನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಬಿವಿಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಗ್ದೂರು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರವತ್ತಾರು ತರಗತಿ ಎಂಟು ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪದ್ಯದ ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರ ಮೊದಲ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಇವರು ಶಿಲಾಲತೆ ಐರಾವತ ನವಪಲ್ಲವ ಇರುವಂತಿಗೆ ದೀಪದ ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು ಮೊದಲಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇವರ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಇವರ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿರುದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಏನೆಂದರೆ ಪ್ರೇಮ ಕವಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವರನ್ನ ಇವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ದೈವಾಧೀನರಾಗ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪದ್ಯದ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಪದ್ಯ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಪದ್ಯದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನವೋದಯ ನವ್ಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯಗಳೆಂಬ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳಾದವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕವಿಯು ಸಹ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನರಿತಾಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಕೊಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಸಹ ಒಂದು ಕವನ ಒಂದಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪದ್ಯದ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಚರಣಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಟ್ಟಿರುಳ ಕರಿಮುಗಿಲ ನೀರ್ ತುಂಬಿಗಳ ನಡುವೆ ನಟ್ಟಿರುಳ ಕರಿಮುಗಿಲ ನೀರ್ ತುಂಬಿಗಳ ನಡುವೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದಿದೆ ತಾರೆ ಬಂದಿವೆ ಬಾನ ಬೀದಿಗೆ ತಾರೆ ಬಂದಿವೆ ಬಾನ ಬೀದಿಗೆ ಹತ್ತ ಹಿಡಿದ ಸೋನೆಯ ಶ್ರುತಿಗೆ ಹತ್ತ ಹಿಡಿದ ಸೋನೆಯ ಶ್ರುತಿಗೆ ಗಾಳಿಯೇ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಇತ್ತ ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇತ್ತ ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಮುಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ತುಂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದೆ ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿರೋದು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕಪ್ಪಾದ ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ಆ ಕಪ್ಪಾದ ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶದ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಆ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಬಾನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋನೆಯ ಮಳೆ ಬಾನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೋನೆಯ ಮಳೆಯು ಗಾಳಿಯ ಹಾಡಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಗಾಳಿಯೇ ಹಾಡಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು ಹೋಗೋಣ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಒಂದು
ಏನು ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಭಾವಾರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಒಂದಿದೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಇದೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಮಂಚದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಂಚದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಲಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಬೇರೆ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಬರೀ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮಗು ಬರೀ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಏನು ಅರ್ಧ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಧ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕೈಯನ್ನ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ತಾಯಿ ಕೈಯನ್ನ ನೀಡಿ ಆ ಒದಕೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾಳೆ ಆ ಒದಕೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೈ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರತ್ತೆ ಯಾರದು ಈ ಭಾವಾರ್ಥ ಈಗಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒದಿಕೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಮಲಗುವುದು ಬರೀ ಮೈಲಿ ಒದಿಕೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಮಲಗುವುದು ಬರೀ ಮೈಲಿ ಸಣ್ಣಗಿದ ದೀಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗಿದ ದೀಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ದೆಸೆ ದೆಸೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿಹರು ಮಾತಾಡದೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿಹರು ಮಾತಾಡದೆಯೇ ನೋಡದೆಯೇ ನಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚರಗಳಲ್ಲಿ ಪೊರವ ಕೈ ದುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ನಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚರಗಳಲ್ಲಿ ಪೊರವ ಕೈ ದುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮಗು ಒದಿಕೆಯನ್ನು ಒದೆಯುತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮಗು ಒದಿಕೆಯನ್ನು ಒದೆಯುತ್ತಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಆರು ಸಾಲುಗಳಿದೆ ಈ ಆರು ಸಾಲುಗಳ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ಇದೆ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಗು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಮಗು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಆ ಒದಿಕೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತೆ ಸೇತಿದೆ ಆ ಒದಿಕೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತೆ ಸಿದು ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಮೈಲಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒದಿಕೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತೆ ಸೆದು ಬರೀ ಮೈಲಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೀಪವು ಕೂಡ ಸಣ್ಣನೆ ಏನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಪವು ಕೂಡ ಸಣ್ಣನೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಇದು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೋ ಇದು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೆಸೆ ದೆಸೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನೀರವ ಮೌನ ನೀರವ ಮೌನ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾರಣ ನಡುರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿದ್ರಾ ಪರವಶರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿದ್ರಾ ಪರವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡದೆಯೇ ನೋಡದೆಯೇ ಯಾರನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದೆಯೇ ನೋಡದೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀವಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡದೆ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರಾ ಪರವಶರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ನಿದ್ದೆ ಎಚ್ಚರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಆದರೆ ಈ ನಿದ್ದೆ ಎಚ್ಚರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಕೈ ಮಾತ್ರ ದುಡಿತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕೈ ಮಾತ್ರ ದುಡಿತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಆ ತಾಯಿಯ ಕೈ ಆ ತಾಯಿಯ ಕೈ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡುವ ಕೈ ಕಾಪಾಡುವ ಕೈ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಆ ತಾಯಿಯ ಕಾಪಾಡುವ ಕೈ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆ ಮಗು ಏನು ಆ ಒದಿಕೆಯನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒದಿಕೆಯನ್ನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರ ಏನಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸರಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾಳೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ತಾಯಿಗೆ ರಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ತನ್ನ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆ ತಾಯಿ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಎಳೆಯುವ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಇರುವ ತನಕನು ಸಹ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಮಮಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗೋಣ ತಾಯಿಯ ವಚನಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುದು ಬೇಡ ತಾಯಿಯನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋಣ ಆ ಕೇಳಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿತ ವಚನಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಪೊರೆವ ಕೈ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಕೈ ಕಾಪಾಡುವ ಕೈಗೆ ನಾವೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಧನ್